የውጪ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያስተዳደር ወሰንና ማንነት ኮሚሽን ማቋቋም ያረቀቃዋጅን በተመለከተ ያቀረቡት ሪፖርትና የውሳኒ हिसाब መርምሮ ረቂቃዋጁን ማጽደቅ ነው በዚህ መሰረት የተዘጋጀው ሪፖርትና የውሳኒ हिसाब እንዲያቀርቡ ለተከበሩ አተተስፋይ ዳባ እድል ሰጣለሁ አበሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ታሳስ 11 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት የውሳኒ हिसाब ቁጥር 2 ህዝባር 2011 የማንነትና ያስተዳደር ወሰን ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ማስደቂያ ያረጋጋዎች ቁጥር 6 ህዝባር 2011 በተመለከተ ከውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ከህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበ ሪፖርትና የውሳኔ हिसाब ሪፖርት አንድ መግቢያ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት አምስተኛው ዙር የህዝብ ተቋማት ምክር ቤት በአራተኛው ዓመት የሥራ ዘመኑ ህዳር 20 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በአካሄደው ዘጠነኛ መደበኛ ስብሰባው የማንነትና ያስተዳደር ወሰን ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ የመጀመሪያ ንባብ ከካሄደ በኋላ ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 6 ትዝባር 2011 ሆኖ ለዝርዝር ይታ በዋናነት ለውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና በተባባሪነት ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ ይታወሳል የተከበረው ምክር ቤት ረቂቅ አዋጁን አዋጅ አድርጎ እንዲያጸድቀው ይህንን ሪፖርትና የውሳኔ हिसाब አቀርበናል የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አቶ ተስፋይን የ በቀረበ የውሳኔ हिसाब ላይ አስተያየት መስጠት ለምትፈልጉ የምክሪት አባላት እድል ሰጣለሁ በመጀመሪያ ደረጃ አዎች አዋጅ ዑመር መራ ሂደት ፕሮፐር መሆን ነበረበት ምክር ቤቱ ያወጣው ያ ያሰራርና ያባላ ስነ ምግባር ደም ባለው ረቂቅ አዋጆች እንዴት መመርመር እንዳለባቸው በትክክል የተቀመጠ ነገር አለ ነገር ግን ይሄ አዋጅ የመርመራ ሂደቱ ስናየው የህዝብ መድረክ የተዘጋጀበት አይደለም ስለዚህ ምክር ቤቱ ባስቀመጠው አሰራር ማሰራት የሚመለከታቸው በሙሉ ባለ ድርሻዎች የሚባሉ በአጠቃላይ ምላአተ ህዝቡ ሊሳተፍበት የሚገባ በጣም ወሳኝ የሆነ አዋጅ ነው በየ ነው መስደው ክልሎች በጣም ይመለከታቸዋል እነሱን ሚነካ ነገር ሲኖር ይጠሩ ነበር ስለዚህ ክልሎች አለመሳተፋቸው ትልቅ ክፍተት አለ በየ ነው መስደው ከክልሎች ባለፈም ህዙ በጠቅላላ ሊሳተፍበት ይገባል በየ ነው መስደው ምክንያቱም በጣም ክሪቲካል እና ሴንሲቲቭ የሆነ አዋጅ ነው ስለዚህ ሰፊ የህዝብ ሐሳብ ማሰባሰቢያ መድረክ ተዘጋጅቶ መግባባት ሊደረስበት ይገባ ነበር በየ ነው ማለት ስለዚህ ይህንን ሂደት ባለመከተሉ ተገቢነት የሌለው የአዋጅ መርመራና አጸራደቅ ሂደት ነው በየ ነው ማለት ተገቢነት የለው መርመራው ስራት ተከትሎ መሄድ ነበረበት የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ በሄዶት የነበረው ነገር ላይ አሳያት ለመስጠት ፈልገ ነው በመቀጠል መናገር መፈልገው በውሳኔ हिसाबው እንደሚያመለክተው ከህግ መንግስታዊ አንቀጾች ከህግ መንግስታዊ ድንጋጊዎች ጋር ምንም አይነት ግጭት እንደሌለው ነው የሚያመለክተው ነገር ግን በግልጽ እንደሚታየው ይሄ አዋጅ አንቀጽ 39 ን አንቀጽ 47 ን አንቀጽ 48 ን አንቀጽ 62 ን አንቀጽ 81 እና 82 ን ይነካል በየ ነው መስለው አሁን እዛ ላይ ያሉ መነካካቶች መጣረሶች እዚ ላይ ተንተነን ላንጨርሰው እንችላለን ነገር ግን እነዚህ አዋጆች ማለት እነዚህ አንቀጾች የህገ መንግስት አንቀጾች በአዋጁ ተጥሰዋል የሚል አቋም አለ አዋጁ እነዚህ ህገ መንግስታዊ አንቀጾችን ይገፋ ይጋፋል ይጥሳል ይነዳል የሚል እምነት አለኝ የወረዳም የህዝቦንም የክልልም ጥያቄዎች በብዛት ስላሉ የወሰን ኮሚሽን ልናቆቆም እንችላለን የማንነት ጉዳይ ግን ወረዳ የህገ መንግስቱ ማን በባለቤትነት በግልጽ የተቀመጠ ለፌደሬሽን ምክር ቤት ነው 
ለዚህ ለዚህ ኮሚሽን የምንሰጠበት ግራውንድ ምንድነው ግልጽ አይደለምና ከህገ መንግስቱንም የሚጣረስ ነገር ነው የወሰነ ምን አይደለም ማለት ነው ራሳችን ተወካሽ ምክር ቤት ህገ መንግስቱን የሚጋጭ ነገር ወይ የማንነት ጥያቄን ለመመለስ ኮሚሽን ያቋቋማል የሚል ነገር ቢኖር ኖሮ ነው ግን ኦሬዲ ራሱን የቻለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስራና ተግባርና ኃላፊነት ነው ስለዚህ ማንነት ጥያቄን እዚህ ውስጥ ለምን እንደምናገባው ከወሰን ጋር ታይዞ ይበልጥ ልዩነቶችን በሚያስፋ መንገድ ሳይሆን የህብረት ሰቦችን ወይም ደግሞ የወሰንተኞችን አንድነት በሚያጠናክር መልኩ የጋራ የሆነ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት ሂደት የሚመለስ በመንገድ ቢታይ ጥሩ ነው በያስባለሁ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አምስተኛ ዘመን 14ኛ መደበኛ ስብሰባውን ያካሄደ ይገኛል ምክር ቤቱ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በሁለት ክፍል የቀረበለትን የሥራ አስፈጻሚውን ሪፖርት ገምግሞ ከተወያየ በኋላ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል በተያዘ የትግራይ ክልል ምክር ቤት ያስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን መቋቋሙን ተከትሎ የኮሚሽኑ መቋቋም ሕገ ይህ ሕገ መንግስታዊ በሚያደርጉት ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ውይይት በማድረግ ውሳኔ ያሳልፋል የራውክላው መንግስት ትግራይ ወሲነሎ ይሻውሩዶ ተአውሞ ድምጸታ አቅዋ ብዘይ ምንም ተአውሞን ድምጸታ አቅዋን ዘቀረበ ውሳን ሐሳብ ጸዲቁሎ ይመስል አንደኛ ምንድን ነው ህገ መንግስቱ በህጋዊ መንገድ ሳይሻሻል በህገ መንግስታዊ መንገድ ሳይሻሻል አዋጁ ህገ መንግስት ውስጥ ያጠቀመጡ ደንጋጊዎችን ተክቶ ስለወጣ ህገ መንግስታዊ አይደለም ህገ መንግስቱ ኔጥሳል የሚል ነው የራሱ የአዋጁን ስያሜ ማየት ይችላል ያዋጁ ስያሜ ምንድን ነው ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮችን ማቋቋሚያ የኮሚሽን ማቋቋሚያ ነው የሚለው ሎክ አንድ አንድ ሀረግ እዚህ ጋር መውሰድ ይችላል ያስተዳደር ወሰን ያስተዳደር ወሰን ማለት ምንድነው ወደ ህገ መንግስቱን መመለስ እንችላለን ህገ መንግስት ውስጥ አንቀጽ ሁለት በመሄድ የክልሎችን ወሰን በሚመለከት የፌደራል መንግስት ክልሎች አባላት ወሰን ነው የሚለው አንቀጽ 49 በመሄድ የክልሎች ወሰን ነው የሚለው አሁን ያስተዳደር ወሰን ነው ያለው አስተዳደር ሳይሆኑ የክልሎች አስተዳደር አይደለም ክልላዊ መንግስታት ናቸው በህገ መንግስቱ ግልጽ የሆነ ስልጣን የተሰጣቸው ናቸው የፌደራል መንግስቱን ያቋቋሙት ክልሎች ናቸው ፌደራል መንግስት ክልሎችን አላቋቋም ህገ መንግስታችን ውስጥ በመጣ ክልሎች በአንድ ላይ መጥተው የፌደራል መንግስት ማከላዊ መንግስት አቋቋሙ ነው የሚለው እንጂ ፌደራል መንግስት ክልሎችን አላቋቋም ስለዚህ ክልሎች ያ አስተዳደሮች የማከላዊ መንግስት አስተዳደር አርጎ የሚቆጥር አዋጅ ነው የማንነት ጉዳይን በሚመለከት የሆነ ቢሄር ቢሄረሰብ ህዝ ማንነቴ ተነክቷል ማንነቴ አልተከበረልኝም ህገ መንግስቱ የሰጠኝን ህገ መንግስቱ ሪኮግናይዝ ያደረገልኝንም መብት በአግባቡ ኤክሰርሳይዝ ያደረኩኝ አይደለሁም የሚል ጥያቄ ካለው ያ ህዝ ቢሄር ቢሄረሰብ ወደም ቢመለከተው የክልሉ ብክር ቤት ጥያቄውን በስራት ያቀርባል ነው በህገ መንግስቱም በግልጽ ያለው ከዛ በኋላ ህገ መንግስቱን ለማስፈጸም የወጣው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አዋጅም ብናው አዋጅ 251 ብናው ይሄንን በግልጽ ያሳያል አሁን ግን ኮሚሽኑ ከምንም ተነስቶ በራሱ ጥናት በዚህ አካባቢ ጥያቄ አለ ብሎ ወደ ፌዴራል መንግስት እንዲወስደው ያስገድዳል ስለዚህ ለክልል በክልሎች ውስጥ ያሉ ቢሄሮች ቢሄረሰቦችና ህዝቦች መብታቸውን ራሳቸው ለመጠየቅ የተሰጣቸውን መብትና ስልጣን ኮሚሽኑ ራሱ እንዲያነሳው ያደርጋል ክልሎች በማንነት ጥያቄ መሆነ በወሰን ጥያቄዎች የተሰጣቸውን የመጀመሪያ ደረጃ ስልጣን ወደ ፌዴራል መንግስት ይወስዳል ይሄዋች ስለዚህ ይሄንንም የሕገ መንግስቱን ድንጋጌ ተሰዋል ፌዴሬሽን ምክር ቤት አላቋቋሙ በጊዜው የሆነ በቋሚ ኮሚቴ ደረጃ አላቋቋሙ በዚህ ሀገር የሕገ መንግስት አጣሪ ጓይ አለ ታዲያ ኮሚሽኑ ምን እንደሆነ ይሰራው የነዚህ አካላትን ስራ ነው የሚሰራው ተጣሪነቱ ወዴት ነው ወደ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው ወደ ስራ አስፈጻሚ ነው ሎክ ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጣውን ስልጣን በአጠቃላይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተቋቋመ ኮሚሽን ተወስዷል የተቋቋመው ኮሚሽን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማያገባው ተጠሪነቱ ወደ ጠቅላይ ሚኒስተር ስለዚህ እነዚህ አካላት ህገ መንግስትን ለመተርጎምና የማንነትና የወሰን ጉዳዮችን ለመፍታት ከፍተኛ ስልጣን የተሰጣውን አካል የተሰጡ ስልጣኖችን ጠምቷል የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱ በተሰጣው ስልጣን መሰረት አዋጁ ህገ መንግስታዊ አይደለም ብሎ ትርጉም እንዲሰጥበት 
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የክልሉ ምክር ቤት ጥሪ ያቀርባል ሁለተኛ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች የክልል መንግስታት የፌደራልም ሆነ የክልል መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆነ አካላት ይሄንን አዋጅ ህገ መንግስቱን ይጥሳል በዚህ ከሄድን ደግሞ በጣም አደገኛ ወደ ሆነ መንገድ ስለሚያስገባን ህገ መንግስቱ እንዲከበር የወኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ ጥሪ ቀርቧል በሶስተኛ ደረጃ የክልሉ ስራስ ፈጻሚ አካል ይሄንን ጉዳይ በምክር ቤቱ የተወሰነውን ጉዳይ ውይይት ያደረገበትን ጉዳይ በዝርዝር በማየት ለፌደራሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ በግልጽ እንዲያቀርብ ውሳኔና ተዛዝተዋል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ናቸው የተደረጉት ዛሬ